Hi friends, let's start the first topic of biochemistry of the book View Satya Narayana Biomolecules and the Cell. The cell speaks that the cell speaks uh, the cell speaks that I am the unit of biological activity organized into subcellular organelles assigned to each with specific duties that I truly represent life. Okay. The living matter. The living matter is composed of mainly six elements: carbon, hydrogen, oxygen. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur. Carbon, nitrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur. Carbon, nitrogen, oxygen. These elements together constitute the ninety percent part. Ninety percent part of the dry weight of the human body. Human body ke dry weight ka ninety percent. Ye chhe element cover karte hain. Several other functionally important elements are also found in the cell, like calcium, potassium, sodium, chlorine, magnesium, iron, copper, cobalt, iron, <coughs> iodine. Zinc, fluorine, molybdenum, selenium, carbon. Carbon a unique. Carbon is the most predominant. Carbon a unique element of life. ठीक है. Carbon is the most predominant and versatile element of life. It possesses a unique property to form infinite number of compounds. This is attributed to the ability of carbon to form a stable covalent bond with carbon-carbon chain of unlimited length. And uh, it is estimated that 90% of the compounds found in living system invariably contain carbon. ठीक है दोस्तों इसमें कोई समझने की बात नहीं है. Chemical molecules of life. Life is composed of lifeless chemical molecule a single cell of the bacteria like e coli contain 6000 different organic compound you you imagine 6000 different organic compound a tiny e coli contain it is believed that man may contain about 1 lakh different type of molecule through only a few of them have been characterized एक लाख डिफरेंट टाइप के मोलिकुल एक मैन में हो सकते हैं ऑल थ्रू ओनली फ्यू ऑफ दैम इनमें से ओनली कुछ कैरेक्टराइज किए गए हैं कॉम्प्लेक्स बायो मोलिकुल ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड मोनोसोफाइड सर एज द मोनोमेरिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिकुल लाइक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड लाइक डी एन ए आर एन ए एंड पोलिशियाथ्रेट रेस्पेक्टिवली द इम्पोर्टेंट बायोमोलिकुल माइक्रोमोलिकुल विद देयर रेस्पेक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक एंड मेजर फंक्शन आर गिवन अभी अगले टेबल में अपन दिखाते हैं एस रिकार्ड लिक्विड इट मे बी नोटेड दैट दे आर नॉट बायोमोलिक इन स्ट्रिक्ट साइंस मेजर टू दम कंटेन फैटी एसिड लिक्विड के बारे में कहा जाता है कि दे आर नॉट बायोपोलीमर इन स्ट्रिक्ट साइंस बट majority of them contain fatty acid structural hierarchy of an organism the macromolecule protein liquid nucleic acid polysaccharide form supra molecular assemblies supra molecular assembly iska example hai membrane membrane mein ye sare hote hain alag alag compounds ke form mein which in turn organize into organelle ऑर्गेनल्स में बदल जाते हैं सेल टिश्यू ऑर्गन बना लेते हैं एंड फाइनली द होल ऑर्गेनिज्म जिस टेबल की अपन बात कर रहे थे वो टेबल है प्रोटीन डीएनए आरएनए ग्लाइकोजन लिक्विड इसमें प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड डीएनए का है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आर का है राइबो न्यूक्लियोटाइड ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन आपको पता है मोनोसेक्राइड है ये मोनोसेक्राइड यूनिट्स में होती है ग्लूकोज और लिक्विड है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल 
प्रोटीन में अमाइनो एसिड और मेजर फंक्शन क्या है अमाइनो एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक है अपने फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल स्टेट ठीक है डीएनए डीएनए हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए है आर में आर में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होता है वो आर की हेल्प से ही होता है एम आर ए मोनोसेक्राइड में स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट शॉर्ट टर्म डिमांड ये एनर्जी शॉर्ट टर्म डिमांड को फुलफिल करती है लिक्विड है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग डिमांड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मेम्ब्रेन लिक्विड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मेम्ब्रेन क्या होते हैं फोस्फोलिपिड और स्टोरेज ही करते हैं जब इमरजेंसी पड़ती है तो स्टोरेज का ही जब ये स्टोर होते हैं जब इमरजेंसी में होता है कोई भी तो लिक्विड का बटन होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैन होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल मैन वेटिंग सिक्सटी फाइव के जी इज गिवन इन टेबल विच टेबल में बात करते हैं अपन वाटर इज द सोल इवेंट ऑफ लाइफ एंड कंट्रीब्यू टू मोर देन साठ परसेंट ऑफ बॉडी वेट देख लो वाटर का साठ परसेंट है बॉडी के वेट में दिस इज सोल इवेंट की तरह काम आता है अपनी बॉडी में दिस इज फॉलोड बाई प्रोटीन इसके बाद प्रोटीन आते हैं जो कि मोस्टली मसल्स में होते हैं और उसके बाद लिक्विड होते हैं मोस्टली इन एडिफोस्ट टिश्यू पहले वाटर फिर प्रोटीन फिर लिक्विड द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज रेदर लो द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज रेदर लो विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है नेक्स्ट सेल वॉल द सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इट मे बी ऑल्सो रिकॉर्डेड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेल वॉल स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है लाइफ के लिए और एक ये बेसिक यूनिट भी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ये अपने सेल को प्लांट सेल को या उस सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर होता है ये ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है द कंसेप्ट ऑफ सेल और इसनेटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल एटीन एटीन थर्टी एट हाउ इट वॉज ओनली आफ्टर नाइनटीन फोर्टी द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सेल स्ट्रक्चर और एक्सप्रोस इन्होंने तो शुरुआत की थी लेकिन उन्नीस सौ चालीस के बाद में पूरे अपने पास आए थे इनके रिजल्ट केमिकल कम्पोजिशन ऑफ नॉर्मल मैन पैंसठ के जी बी मैन का बता रहे हैं ये वाटर साठ परसेंट के लगभग होता है बाकी का परसेंट होता है ठीक है बाकी का चालीस के जी बचा इसमें प्रोटीन आ गई चालीस के जी के आसपास वाटर हो गया पैंसठ के जी के हिसाब से बात करें अपन ठीक है प्रोटीन सत्रह के आसपास लिक्विड तेरह चौदह के आसपास कार्बोहाइड्रेट वन पॉइंट फाइव मिनरल सिक्स पॉइंट वन मिनरल सिक्स पॉइंट वन मिनरल का परसेंट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है तो इस चीज़ का ध्यान रखना प्रोकेरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल द सेल्स द सेल्स ऑफ द लिविंग किंगडम मे बी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज प्रोकेरियोट एंड जिनका ग्रीक है ग्रीक प्रो बिफोर केरियो न्यूक्लियस लेक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकेरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता और सिंपल स्ट्रक्चर प्रजेंट होती है इनमें बेस बैक्टीरिया आते हैं और यू कैरियोट्स यू कैरियोट्स यू का मतलब होता है ट्यू कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस इसका मतलब इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ट्यू न्यूक्लियस होता है एंड और इनकी इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं और फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स होते हैं द हायर ऑर्गेनिजम्स एनिमल एंड प्लांट प्लांट एनिमल यू कैरियोट्स में आते हैं कंपेरिजन ठीक है यू कैरियोटिक सेल द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ टेन की पावर फोर्टीन सेल टेन की पावर फोर्टीन सेल से बॉडी बनती है जिसमें अबाउट दो सौ पचास टाइप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स हैं इतने सेल्स में से दो सौ पचास ही स्पेशलाइज सेल्स हैं बॉडी की जिनमें पहली है एरिक्रोसाइट आर बी सेल नर्व सेल न्यूरोन सेल मसल सेल बीटा सेल और पेंक्रियाज एंड एंड यूकेजोटिक सेल्स जनरली टेन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर इन डायमीटर जनरली दस से सौ माइक्रोमीटर डायमीटर होता है और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन 
टिपिकल रेड रेड लीवर सेल रेड लीवर सेल की यहाँ पे शो कर रखी है यहाँ पे तो इसको अभी अपन इसको देखते हैं ठीक है द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल बाई पजेसिंग रिजिड सेल वोल ठीक है मोस्टली कंपोज ऑफ सेलोज एंड क्लोरोप्लास्ट लेटर आर द साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है जो प्लांट की सेल होती है वो एनिमल सेल से डिफरेंट होती है रिजिड सेल वोल की वजह से वो जिसमें मोस्टली होता है सेलोज एंड क्लोरोप्लास्ट टेबल देखते हैं कंपेरिजन बिटवीन प्रोकेरियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल कंपेरिजन बिटवीन प्रोकेरियोटिक साइज प्रोकेरियोटिक जनरली स्मॉल वन टू टेन माइक्रोमीटर वन टू टेन यूक्रियोटिक लार्ज टेन टू हंड्रेड टेन टू हंड्रेड सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन इज एनुअल बाय रिजिड सेल वोल फ्लेक्सीबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सीबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकेरियोट सब सेलुलर ऑर्गेनल्स में आते हैं ये इसमें एब्सेंट होते हैं इसमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं माइटो न्यूक्लियो लाइसोसोम न्यूक्लियस की बात करते हैं नॉट वेल डिफाइंड डीएनए फाउंड होता है लेकिन न्यूक्लियोड की फॉर्म में होता है और हिस्टोन एब्सेंट होता है न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड या सराउंडेड बाई मेम्रेन या डी एन इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन दोनों हिस्टोन इज इम्पोर्टेंट इज फाउंड इन मेमल इज यू के रोड्स एनर्जी मेटाबोलिज्म की बात करते हैं तो माइटोकोन रिएक्शन होता है एंड एनजाइम्स ऑफ एनर्जी मेटाबोलिज्म बाउंड टू मेम्रोन मेम्रेन की साइड में होते हैं जो माइटोकोन तरह की तरह बिहेव करते हैं मेटाबोलिज्म के लिए और एनजाइम्स ऑफ एनर्जी मेटाबोलिज्म आर लोकेटेड इन माइटोकोन या नो माइटोकोन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन ए टी वी प्रोड्यूस ठीक है प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है सेल डिवीजन यूजली फ्यूजन एंड नो माइटोसिस फ्यूजन होता है माइटोसिस नहीं होता माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है या माइटोसिस भी होता है फ्यूजन नहीं होता मैं ये नहीं कर रहा फ्यूजन नहीं होता फ्यूजन होता है लेकिन वो यीस्ट प्रोटीस्टा उनके में रहता है साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल एंड साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है कंटेन ऑर्गेनल एंड साइटोस्केलेटन एंड साइटोस्केलेटन क्या होता है एक नेटवर्क होता है ट्यूबुल्स का एंड फिलामेंट्स का जो सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ठीक है द सेल कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड सब सेलुलर ऑर्गेनल ठीक है एनोलोप बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अपन यू के सेल की बात कर रहे हैं बाई डिफरेंशियल सेंट्रफिकेशन ऑफ टिश्यू होमोगे होमोजीनेट इट इज पॉसिबल टू आइसोलेट ईच सेलुलर ऑर्गेनल इन ए रिलेटिवली प्योर फॉर्म सेंट्रफिकेशन टेक्निक की वजह से अपन इनको अलग अलग आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि सबकी अलग अलग डेंसिटी है तो जब ये रोटेटर में घूमेंगे सब अलग अलग लेयर्स में बढ़ जाएंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर एंजाइम एंड मेटाबोलिक पार्ट इन डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनल्स यानी चैप्टर एंजाइम के आगे दे रखा है द सब सेलुलर ऑर्गेनल्स आर ग्रेटर डिस्क्राइब द फॉलोइंग केस फर्स्ट न्यूक्लियस अपन न्यूक्लियस की बात करते हैं न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनोलॉप लार्जेस्ट है 